Buenos dias, estudiantes de Maxwell. This week's broadcast of the award-winning morning news show, WMAX. And now, K. Pasa and Maxwell. Hola Maxuelitos y Maxuelitas, bienvenidos a una nueva edición de WMAX ¿Qué pasa en Maxwell desde casa? Hoy estoy en mi sofá con mi mantita y mis cojines, es un lugar muy cómodo. Hola Maxwell, feliz viernes 1 de mayo del 2020. Hoy tenemos un nuevo programa y tenemos varios National Days. Hoy es School Principals National Day. ¡Felicidades, señor Crawford! Y también es National Space Day, Día Nacional del Espacio. Si sí, hoy es viernes, ayer fue jueves y mañana será sábado. Por cierto, el domingo 3 de mayo se celebra en España el Día de la Madre. ¡Felicidades, mamá! En Estados Unidos, el Día de la Madre es el 10 de mayo, el siguiente domingo. ¿Ya sabes qué vas a hacer para tu mamá? ¿Vas a hacerla un dibujo? ¿Vas a cantarla una canción? ¿Escribirle una carta? ¡Piénsalo! De momento, vamos a celebrar los cumpleaños de los niños y niñas que cumplen años del 28 de abril al 4 de mayo. ¡Felicidades! El señor Mato nos cuenta datos sobre Argentina, un país en el que se habla español. No te olvides de responder a la pregunta de esta semana. Argentina está en Sudamérica. La bandera de Argentina es azul y blanca y tiene un sol en el centro. 
La capital de Argentina es Buenos Aires. La moneda de Argentina es el peso argentino. Contesta a la pregunta de la semana escaneando el QR code, yendo a bit.ly slash max1arg o en la página de Student Links. La pregunta de la semana pasada fue ¿Cómo se llaman las cuevas más largas y famosas de Kentucky? Y son las Mammoth Caves. Los ganadores son Julian de primer grado y Anya de cuarto. ¡Felicidades! Todas las semanas la señora Mato prepara unas preguntas en español para los niños de Maxwell. Esta semana tenemos dos preguntas diferentes. Vamos a ver vuestros vídeos. Esta semana, con los mayores, hablamos de... ¿Quién te hace feliz? Hola Maxwell, alguna persona que hace muy feliz es mi mamá, porque cocinas y ayuda a... a... Mi habla a hablar francés. Yo soy Sophie y mi perro me hace feliz porque cuando estoy triste se asegura que estoy bien. Adiós, Maxwell. Me hace muy feliz porque hace divertir cosas y um, como películas y um, muchos más. Mi perro me gusta cuando yo lanzar el pelota. Adiós, somos Maxwell. Mis hermanos hacen feliz porque me juegan conmigo y hacen pasos en el bicicleta con mis hermanos. Adiós, Maxwell. Mi papá hace fe mi feliz porque uh, monta, monta su bicicleta conmigo. Mi mamá me hace feliz porque me, me, escu me escucha cuando estoy triste y me cocina um, comida. Adiós. Hola Maxwell, yo soy Chloe. Me da feliz mi amiga de bailar Nora porque tengo mucho en común. Es y mi conejo de indias gas gas. Adiós. Me hace feliz mi mamá porque me ama. Me hace feliz mi amiga porque está chistosa. Adiós, Maxwell. Adiós. Me hace feliz mi mamá porque me cuidar de mí. Mi hermana me hace feliz porque ella juega conmigo. Me hace feliz mi familia porque jugamos mucho y nos divertimos. Hola, yo soy Ripi y algunas personas que me hacen feliz son mis amigos porque dicen cosas muy divertidas. Hola, me hacen feliz mis amigos porque juegan conmigo y me escuchan. Adiós. Y yo. Mi mamá porque ella me ama y ella se cuida. Mi familia porque mi familia me ama yo y yo los amo. Y amigos porque yo mis amigos y mi hacer yo y los entro. Adiós, Maxwell. Hola, yo soy Lynn y una cosa que hace feliz es cuando yo está jugando con mis amigas. Adiós. Me hace feliz mi amigo Tomás porque jugué conmigo. Me hace feliz cuando yo juego con mi papá 
porque él todas veces juega conmigo y él me hace feliz. Adiós, Maxwell. Mis perros me hace feliz cuando son muy graciosos. Mi hermana me hace feliz porque se muy amable y dice chistes cuando yo necesita y mi hermana quiere que yo soy muy feliz. Me encantan las canciones que nos trae la señora Mato. La gallina truleca, Don Pepito y Don José. ¿Qué canción tendremos hoy? Vamos a verla. Hola, Maxuelitos. Buenas. Buenas. Una nueva canción. Sí, qué bien. ¿Estamos listas, chicas? Uh -huh. Pues vamos allá. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Y el perro hace así. ¡Wuf! ¡Wuf! Opa, carapa, opa, carapa, opa, opa, opa. Opa, carapa, opa, carapa, opa, opa, opa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Y la vaca hace así. Opa, carapa, opa, carapa, opa, opa, opa. Opa, carapa, opa, carapa, opa, opa, opa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa y el gallo hace así. ¡Qué quiere que! Opa carapa, opa carapa, opa opa opa, opa carapa, opa carapa, opa opa opa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa y la oveja hace así. Opa 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 Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa y el cerdo hace así. Opa carapa opa carapa opa 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 carapa opa carapa opa 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 Vengan a ver mi granja, vengan todos, vengan a ver mi granja que es hermosa, y todos hacen así. ¡Wuf! ¡Wuf! ¡Muuuu! ¡Qué qué qué! Opa, carapa, opa, carapa, opa, 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 carapa, opa, carapa, opa, 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 carapa, opa, carapa, opa, opa, opa. Opa, carapa, opa, carapa, opa, opa, opa. Esta semana, con los pequeños, hablamos de... ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste? ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste? El mejor regalo que re recibí mi bicicleta. Hola, Maxwell. Yo soy Anne. El mejor regalo que recibí fue... Mi hermano Jamin. Adiós. El, el mejor regalo que recibí fue mi plumas de gel. Adiós. Hola. El mejor regalo que recibí. Fue mi bicicleta. Mi regalo favorito es uh, mi familia. Mejor 
Regalo que el CD es un pa pistola nerfa nerfa. El mejor regalo recibí. El mayo regalo que recibe mi libro de cocina. Hola, Nacho. Niñas y niños, yo tengo dos regalos favoritos. Mi primer regalo favorito es mi tienda de circo. Um, dos puestas, puestos puede abierto como así y puedo entrar como así. Mi segundo regalo favorito es mi caja de arte. Y puedo pegar como así. Y sí. Y adiós Maxwell. Adiós Maxwell niños, ne, niñas y niños. Tengo un buen día. Maxwell, yo no hablé es Aida. En el regalo yo recibe es, es mi hermana. El mejor regalo que recibe fue mi bicicleta. Hola Maxwell, yo soy Shin. Mi favorito regalo fue hmm, mi bicicleta. Mi regalo más favorito es Lego de Spider-Man. Muy bien. That was only five seconds. ¿En qué tienes? El mejor regalo que yo recibí es mi scooter. El mejor regalo que recibí fue un sable de luz. Que la fuerza esté con usted. Hoy, mi mejor regalo fue que... Yo fui a Cuba y, y yo vi a mi abuelita y, y también yo vi a Larwen y también a Tuti, también otras abuelas. También que yo comí en un restaurante y también yo hice salsa y también que yo fui a una playa y yo nadé mucho y yo me derrití en Cuba mucha. Mucho. Yo soy Julian y el mejor regalo que yo recibe es mi familia. El mejor regalo que recibe fue mi scooter. Mi favorito regalo es un muñeco de American Girl Doll. Mi mejor regalo son mis Legos. Adiós. El mejor regalo que recibí fue mis figuras de Carl Hola, clase. 
mi regalo. Regalo. Favorito es mi manto de softball. Adiós. El mejor regalo de yo recibir es un viaje de Disney. Hola Maxwell. Yo soy Sofía. Hoy te voy a enseñar mi favorita cosa es mi scooter y también mi basketball. Todas las semanas el chef Mato se pone su gorro de cocinero y su delantal para cocinarnos un sabroso plato. ¿Qué habrá preparado hoy el señor Mato? Hmm, vamos a verlo. Hola Maxwell. Este mes vamos a aprender datos sobre Argentina. Una de las comidas más típicas de Argentina son las empanadas. Hoy voy a cocinar empanadas. No son como las empanadas argentinas, son empanadas del señor Mato. Espero que te gusten. Las empanadas tienen muy poquitos ingredientes. Voy a necesitar huevos un huevo por aquí y dos huevos cocidos. Voy a necesitar atún. Voy a necesitar salsa de tomate y voy a necesitar discos para empanadas. Vamos a empezar. Lo primero es picar los huevos cocidos. Lo siguiente es el atún. Y lo último es la salsa de tomate. Ahora Mezclo muy bien los huevos con el atún con la salsa de tomate. Ya tengo la masa lista. Voy a preparar las empanadas. No debes de poner mucho relleno porque se sale. Ahora con cuidado la cerramos y con un tenedor voy a hacer las demás ya casi está listo lo siguiente es batir el huevo Ahora vamos a poner las empanadas en una bandeja. Ponemos un poquito de aceite para que no se peguen. Y colocamos nuestras empanadas. El último paso es pintarlas con el huevo. Después de 10 minutos, las damos la vuelta y las ponemos más huevo. Las empanadas están listas. Bueno, te voy a decir un secreto. En España 
Esto no son empanadas, son empanadillas. Las empanadillas son más pequeñas y la empanada es más grande. Tú puedes tener empanadillas o empanada de atún o de carne o también puedes poner membrillo o guava y hacer un postre. Espero que intentes hacer empanadas o empanadillas. ¡Hasta la próxima! My parachute. I use I use this some paper for the, my basket, tape, string, and um and some coffee and some coffee things. Now I'm gonna drop it and see how it goes. And that was my parachute. And that was my parachute. Hola, Maxwell. And this is for science. And this is my house. Hold on. Let me get so you can see it. Uh, this is my house that I did for actually my third grade project, but I decided to show it uh, for the morning news show. And I made it out of plastic cups, a Chick fil A cups, and lots of paper. And I also made it out of a paper bag that says Save the Earth, property of Olivia, because it's a house. This is the chimney with the smoke coming out of it. Then down here on this, this part, it says Save the World, Reduce, Reuse, Recycle. Then down here it says, this is my little house made of the three R's things. Why don't you do the same? Like reuse an old picture frame, have a yard sale or two. And like I did, you can reuse trash to make art. And this is the porch. I couldn't really get it to stand up. That is like a hot tub. Okay, let me go around the other side. Uh, and then over here on the other side are couches and chairs and then this is the TV and I also have inside the house which you can't see is a bed and a bunk bed and that's it adios Maxwell This boat of mine out of a cardboard box, a paper towel roll, paper, a skewer, more paper, lots and lots of tape, um, a heavy whipping cream bottle, and 
some sort of tin can. Uh, on it, it also has a little spot where I can put people, and it's got a big sail, which I made, and also it does float, even though it's a little bit uneven. Hola Maxwell, this is Elise and I wanted to show you something that I made out of, out of an old shoebox for, for science. So my brother gave me this old shoebox about a week before Earth Day and I and my brother helped me a little bit with it and there's a door right here and a little compartment right here. And then, and then there's something in here I forgot to attach. And this is for when I have mail and I put it down. If I didn't, for to show you how it works, I got a hairbrush and a little card. Now for the card, I put it in the compartment up here that I showed you, like that. And then for this, I put it in the big compartment where the door is. That is what I um, made for science. Bye, Max. <coughs> Adios, Maxwell. is going to be for science. Um, this is a bird feeder that I made a few years ago and it's got different decorations um, on it and I haven't put it up yet but I hope maybe I can do it this weekend or some other time. Bye! Hi Miss Helpful. I reused an applesauce jar to make a piggy bank. The first thing I'm going to show you is the tape part. For the tape, I used uh, like a purpley color and a bluish purple, and then there's little like designs on it, if you can see. Okay, all the designs. I really like the design. Really tough. And then with my other color tape, I uh, light blue and it has like squares all around. Um, I made an A for a dare. Um, and then after that, I uh, with a hammer and a screwdriver, I did a little hole right there, a slit for the um, money to go in. I'm gonna show you. Here's my coin. So if you can see here, there's the A right there. Um, so the slit is going to be right there, and I'm going to be putting a coin in, and then it's in. Um, uh, and then that's it. So bye. I decided to make my 
own bird feeder, so you need toilet paper rolls, bread, and peanut butter. So you need to spread the peanut butter on the toilet paper rolls. Spread, 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 spread. Spread. You need peanut butter to because it's sticky. Because it's sticky. Little pieces to put in the peanut butter. You need little tiny pieces to put in the into the peanut butter. Sure you put bread all over the toilet paper roll. Good job. Make sure you put the because you want to make sure you put the bread all over the, the toilet paper roll. Why? Because of because the birds won't be able to like get it. Mm-hmm. Good job. The other birds. You also need a string and a clip, but if you don't have one, it's okay. After you put the bread on the toilet paper roll, it's time to put it outside. All right, are you ready to record? I'm already recording. Oh, my God. Well, good to see you guys. Today is a beautiful day and I decided I'm going to go on a leaf walk. I have been noticing so many different kinds of leaves coming out now that it's spring. So I'm going to go along and collect a few of them that I know and a few that I don't know how to identify and I can look them up on the internet and then I'm going to make a little book and I'll show you how to do that of the different kinds of leaves that I find. And you don't have to be in the woods to take a leaf walk. There are trees everywhere. Just get outside, collect some leaves, and make a leaf book. I found a lot of different kinds of leaves today on my leaf walk. Some of them I know what they are, and some of them I'm going to look up on the internet. These I know are from a ginkgo tree. They have a pretty fan shape. And this one, dogwood tree. And I collected the flower too because I want to add that into my leaf book. This one, I'm not sure of what it is. I think it might be a Japanese maple, but I can look that up on the internet and see if I'm correct. These are a maple leaf. You can tell because they look like a hand. And I think that might be a red maple because the leaves are so red, but I don't know, I'm not positive. I can look that up though. These are from a different kind of maple tree. You can see the same kind of shape, looks like a hand. And I also collected two of the uh, seeds from that tree. Sometimes you can look underneath the tree and find uh, clues to what it might be. For instance, this is a magnolia, and under the tree were these beautiful uh, pods also, that brown prickly looking thing. It's from a magnolia tree. This is our state tree called tulip poplar, and you can see how the leaf sort of looks a bit like a tulip at the top. And these are a collection of different oak leaves I found today. The oak leaves are also just opening up three different types and I found some acorns underneath one of them and that is a clue to me that those are oak trees. All right so after your leaf walk you are going to need to get a few more materials to make your book. You will need about four or five sheets however many you like of paper for the inside pages. I chose white. 
and a piece of paper the same size as the inside pages for the cover. I chose green. I have some Sharpies to decorate my book, the outside of it. And I also have some colored pencils, and I'll show you what I'm gonna do with those. You could also use crayons. That would be great, I don't have any here. And I brought out a stapler to put it together when it's done. And here we go. So first, make sure all your paper is even for the inside pages. You can lay it on the table and match your corners up here and down here and then crease it. Do the same thing with your cover sheet. Now when I'm done, I'm going to staple it, okay? I'm going to staple it the top edge of the fold, the middle, and the bottom. But first, I want to work on my inside pages without it being stapled. It makes it a little bit easier. So, um, my first one, I think I will choose my oak leaf. And I can either draw it, put it to the side and draw it. You could trace it if you want, just be really careful. Um, holding it down and going slowly around the edges like this. The leaves are very delicate, so be careful. Um, I am going to make rubbings. So I put this leaf and make sure it's flat and smooth and not folded underneath the first page. And then you can take your pencil or your crayon and hold it sort of at an angle. And you're going to rub over the shape of the leaf. I'm getting um, what's called the veins. Those are the lines in the leaf. And I'm getting around the edges. And make sure you get your stem. All right, now because um, I also found these acorns with my oak, these are hard to make a rubbing of. So first of all, I'll take that leaf out of there. And I'm gonna draw the acorn, okay? Just sketch it, I'll probably use brown. Uh, you can trace it, just like a sort of at the size of it. Now, if you know the name of your tree or where the leaf is from, you can write it on the bottom. And you can look these up online. Just look up a leaf chart. And writing oak. Okay, I'm ready for my next one. Um, your assignment this week is to complete a leaf book and show it to me on video or just a picture of it. Go out, take a walk, anywhere you like, and have a great time. I'll see you next week. Bye. One, two, and I made, oh, I had an egg from Easter and I put rice in it at the bottom. And what's like that? You, what is that maraca. for? What's the maraca for? It's for music. Hi, Maxwell. My name is Andre and I'm going to be doing one of the specials today. Pass me the rice, please. Pass me the egg. Pass me the two spoons. Thank you. I'm going to put the rice in the egg. Now we need a cardboard box, please. Now two rubber bands, please. And three pencils, please. Thank we'll you. Make my guitar.
Nu la cea mai rău, cea mai isa mi propria maraca. Gracias! Hola, señor Mar. Señor Chamorro, este es mi miraca y este es mi hermano. Adiós. And I'm doing San Chamorro's class, but I have a problem. I don't know where my materials are. Okay. Now I'm gonna put the rice in the eggs. Okay, Maxwell, I am doing the guitar. For this project, you need a tissue box, three pencils, and two rubber bands. Now I'm putting the rubber bands on the tissue box. Now I'm gonna put on the pencils. Hola Maxwell, I'm going to first show you something that I did for Senior Tomorrow for music. I made this maraca. And then I made this it's down here. I didn't have a rubber band so I used this string instead but it works fine. I don't know if you can hear that or not. And I can make different sounds with it. And that's it. Bye. I'm gonna make Lucky Bad. Aquí está mi uh, maraca para señor Chamorro para música. Yo no tengo un uh, huevo de plástico, pero tiene una bolsa de plástico y suena como un poquito bien. Pero... Ahí está. Gracias. Hola, chicos y chicas de Maxwell. Hoy vamos a aprender a hacer música con un computador. Pues vamos allá. Lo primero de todo es teclear Google en nuestro buscador y dentro de la caja de búsqueda vamos a buscar Chrome Music Lab. Como puedes ver, es la primera opción. En la prim el primer link de todos, Chrome Music Lab. Como iba diciendo, vas a tener varias opciones. Vamos a escoger la primera, la que se llama Song Maker. También me gusta empezar por el cuadrito de abajo que es el kick drum o el bombo. Vamos a empezar. Bueno, para que lo escuchéis, puedes... 
preescucharlo. Bueno, vamos a añadir ahora... Ta, 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 ta. 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 Bien, una vez que ya tenemos nuestra base rítmica, ahora nos toca empezar a rellenar, a construir nuestra pieza desde abajo hacia arriba. Cada cuadrito corresponde a una nota musical. C, D, E, F, G, A, B. Pues lo primero es construir nuestro bajo, que va a ir con el kick drum, con el bajo, con el bombo. Y lo podéis escuchar. Vamos ahora a construir la pequeña melodía. Una pequeña melodía. Vamos a rellenar la parte del medio. Y para rellenar la parte del medio vamos a utilizar notas que están en el medio. Vamos a empezar con G, que es el verde. G, G. Esto baja y sube, y en la segunda parte, sube y baja. Muy bien, y ahora vamos a cubrir la parte superior. Aquí tenemos un hueco de dos, eh, de un pulso, vamos a unir, vamos a poner dos, dos, dos Cs. Vamos a poner e, e. Y en la siguiente parte, que nos queda también vacía, veis este pulso, vamos a, unir, vamos a poner dos cuadritos aquí y en la parte final vamos a terminarlo con otros dos cuadritos en dos. Bueno. Podéis cambiar también el, el instrumento, el timbre. Podéis hacerlo con un piano. Mi pieza de música. Ahora tú puedes hacer tu propia composición musical y puedes enviarla a través de SISO. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podéis guardar, save... Y Google te va a dar dos opciones, te va a dar tres opciones. Copiar el link o publicarlo en diferentes medios, social media. Puedes copiar el link y cuando tienes el link copiado, lo copias en CISO y nos lo mandas. Lo mandas en tus actividades. Espero que os divirtáis jugando con Google Music Lab y nos vemos la semana que viene. Hello, Mr. Cornette. Hello, Maxwell. 
Today I'm going to do the cup tower you taught us in the video. Bye. Hi Mr. Cornette, I'm going to do a cup stack. First, I'm going to do the three cup. Now. is the big cup. Alright. Now let's see if I can take it down. Alright, ready? Ta-da! That was nine cups in total. Well, bye, Mr. Cornette. Bye, Science. Bye, Miss Hetzel. I see you at the other. I have lots. Of okay, Max. So now I'm going to be doing the cup stacking. This is for Mr. Cornette's class. Hey Maxwell, this is Mr. Cornette here. Um, this is uh, our activity for PE this week. Um, we have some kind of homemade scoops. So if you remember our scoops at school, the plastic ones, we're going to make, hopefully you have um, some people making with at home. Um, so I have two kind of different ways we can do this. If you have an empty uh, milk jug, it kind of works the best because it has a handle and it's a little bit wider. But basically what you do is just cut the top off. You might have to have your parents help you with that. And now you got a little scoop you can scoop up with. If you don't have a milk jug, but maybe like an orange juice bottle or a two liter bottle, um, same kind of idea, you just cut the top off and that works as our scoop. Um, we're also gonna need some type of a ball. So if you have a tennis ball, that will work best or something um, a little harder. If not, we can use our old handy dandy soft ball. So, I'm going to do some different things with the scoops and um, 
hopefully you enjoy it. So what I'm gonna work, I'm gonna use this one, I think it's a little easier. So first thing I wanna work on is trying to actually scoop it up. So I'm gonna drop the ball on the ground, and then I try and get underneath the ball to scoop it up. You should hear your milk crate drop on the ground. So drop it back down, hear that milk crate slant the ground to get it underneath of it. For some practice, scooping up for a little while until you get the hang of it. Once you get the hang of scooping it, then you're gonna toss it up in the air and work on tossing it. So you gotta kinda of flick your wrist like you're flipping a pancake. Scoop it up, toss it, let it drop and hit the ground. Scoop it up, toss it, let it drop at the ground. Once you get the hang of that, then we can start working on trying to catch it in our scoop after we toss it. So we're gonna flick it up in the air, try to catch it in your scoop. Flip it up in the air, try to catch it in your scoop. And if you're outside, you can throw it really high. Uh, once you get the hang of that, then um, we can start trying to throw it off of a wall. Now, if we're off of a wall or off of your roof, if you have a roof, or off of um, something that kind of where the ball might move somewhere. Now, this one works better if you have a tennis ball. A softball, if I throw it on a roof, it's going to get stuck. So, I'm going to practice the tennis ball. If you don't have a tennis ball, you can just keep working on the other thing. Practice kind of tossing it off the wall, wherever it goes, scoop it up. Now, I challenge you guys to maybe take a picture of you doing this, or if you want to create something else with the scoop, um, and take a video so you can be on the new show next week. All right, miss you guys. Hope you guys are staying healthy and safe at home. Hola chicos de Maxwell, bueno aquí estoy yo otra vez, uh, quiero comenzar a explicarte cómo hacer un video con iMotion, el programa se llama iMotion, eh, hundo allí y ahora tenemos aquí la figurita, la tengo aquí precisamente, he puesto un papel atrás como un fondo para que no se vea las cosas que tengo en, en el otro lado. Bueno, aquí vamos a comenzar. Tenemos esta, esta parte. Vamos a crear nueva película o nueva, nueva película o nuevo video. Ahora, tenemos esto aquí. Este está para tomar fotos automáticamente muy rápido. Tú quieres usar el manual. Entonces, hundo aquí. Y cuando comiendo el manual ya puedo comenzar la película. Ahora, la clave de todo esto es hacer muchas fotos y hacer movimientos pequeños. Ahora, cada vez que vas a tomar una foto, hundes aquí en Capture. Entonces ahora comienzo 
tomo una, una foto, una, y muevo el muñequito un poquitico, tomo otra foto, muevo otro poquitico. Cada vez que tomes una foto, tienes que quitar la mano para que no aparezca la mano en la cámara. Bueno, el, el juego de esto es poder tomar muchísimas fotos. Así que trata de tomar muchas fotos con movimientos. Si ves que los movimientos que hago son muy pequeñitos. Para que quede como más natural los movimientos cuando se termine el video. Entonces ahora la bajo un poquitico. Si ves lo que estoy haciendo. Bueno, ya tengo 21 fotos. Ok, vamos a dejarlo así. Ahora vas a hacer stop y otra vez stop. Si ¿Sí ves, ahora si quiero que se mueva más lento, corro aquí para el lado izquierdo. Los movimientos son más lentos. Si los quiero mucho más rápido, lo corro todo hacia el lado derecho y mira los movimientos tan rápido. Yo lo quiero dejar como en la mitad. Si ¿Sí lo ves, perfecto. Una vez haces eso, haces export, photo library, baja photo library. Luego haces stop, stop y ya te quedó tu video. Okay. Bueno, ya viste cómo creamos el video. Para que esto sea bien divertido, tienes que tomar más de 200 fotos. Es con paciencia. Y luego lo puedes llevar a iMovies y ahí lo puedes editar, que es lo que yo voy a hacer ahora con este video. Te extraño mucho. Espero que me envíes unos videos muy divertidos para que todo el amasco lo pueda disfrutar y cuídense mucho. Los quiero un montón y espero verlos pronto. Bye. Disfruta el video que hice con iMotion. Es para ti. Te quiero mucho. Chao. Maxwell, you're so my and today I'm gonna be reading a book called Dun -da -da -da, The Gift and of Summer Snow. Sounds interesting. Bucky Becky studied the book's cup the book covers The Mystery of the Haunted Orchard. The picture showed a sinister house with splendid apple trees. The branches reaching out like bony arms. Even with her troubles, she shivered. Becky loved a good mystery. In, in books, not in real life. And that's all for today. And if you want me to do a part two, even though I said there is, but if I have to see how much. If you want me to do a part two, I'm going to. Adios, Maxwell. Bye, Maxwell. Hey, everybody. Today, I'm going to do library, a book that I think would be very good for um, some people. Um, I would say maybe advanced readers, maybe um, fifth, maybe fourth, um, maybe third. I'm not really sure about them. But um, it's The Call of the Wild. It's a really good book, and I am reading it right now. The main character is a dog named Buck, and the main problem, there's a lot of problems in this story, but the main problem is that Buck is dog napped and taken to pull sleds from, and he was in, used to be in this beautiful home. So, can't wait to, I have not found out the solution to that yet, but 
I'm sure I will very soon, and I hope you do too. Bye. He has a book to read. He can play with his toy. He so that is me. Um, he finished. The, he's finished reading this book and he doesn't want to play with this toy anymore. So he stopped. Hola oh, Maxwell, this is my libro in English. Ruby Joe is a totally fun. He is a song singing tail wagon party of one. And he rocks like this. Disco party bow wow, disco party bow wow. Hola Maxwell, yo soy Brianna. Y... Lo que yo hago en la, en la mañana, en la, en la noche, es me lavo los dientes. Hago el baño. Y leo un, y leo un libro. Adiós, Maxwell. Hi, guys. It's me, Anna. And today, I'm going to show you all the books that I love to read. I saw someone with me. And today I'm going to tell you all the books I like to read. I like to read Babysitter's Club. I like to be Wish. It's a girl. It's a girl right there. And a little dog. It's a furry. The Mysterious of the Spies Diary. It's spies. Okay. The one that my teacher gave me before we had to leave school. It's called, um, it's called Piratas, yeah, Piratas, that means pirates. And that's all the books I like to read, and I'm going to read you almost half of a book that I like to read, just a little bit. And before that, the man seemed like the old brand brewer. He ate fried dandelions, and after he turned 15, they never left home, except to go out to the yard to get more dandelions. And he died in the Ergo stayed in our attic. That's our of how attic got haunted. Karen, I think you're scaring your brother. No, she's not. Oh, Dios, chicas y chicas, que tienen una semana bien. Bye. Hola, Maxwell. Some of you have been asking what to do with library books that you have at home. And Senor Mato and I appreciate that you want to get them back to the library. If you have library books at home, just gather them up. Put them in a safe place, and we'll send you more information later on how to get them back to school. We appreciate that you'll take good care of them until then. The other day I was thinking about when I was in elementary school, and if I'd been staying home, what I would have been reading. I read a lot back then, and I still do, but my favorite book in childhood was Pollyanna. I asked some of the other Maxwell teachers what their favorite childhood book was, and this is what they told me. Let's take a look. Cause this book's gonna be a good book Cause this book's gonna be a good, good book to read Pick up that book and turn the page You'll never know just what you'll find Information or fantasy, drama and art I'll make you smart Ya has visto que los maestros de especiales tienen actividades para ti, para que las hagas este fin de semana. Escoge una actividad y mándanos 
tu respuesta por SISO, con una foto o con un vídeo. Los maestros de, um, de um, escuela. Primero, yo tiene un libro de libro de um, American Girl de ellas. Nombre es Rebecca y yo um, <tose> es un Apple Palooza porque ella, ella te gusta. Um, manzanas mucho. Um, um, esto es para enseñar tomorrow y esto es el guitarra. Aga and I re for Miss Hetzel. I reused three boxes, some old um some old rags and cleaned them. And this, so this Barbie, it's a little miniature one. Hey, yep. Lives in this dream house. It is a hotel. So let's see. Here is the way the maid and the person in charge, and no, the cooker. He cooks. She's the maid, and this is the girl who owns this place. And we have one bedroom, two bedroom, um, two bedrooms, and then a TV. And then up here is a solid bedroom with a couch, so it's kind of like the welcoming room, fun place to do stuff. Um, and that's what I have to show you. Um, and the fourth thing I have to show you, um, this was my favorite one that I made, for Miss Hetzel. And so, um, also for senior. Ida, um, I made, it's gonna be okay, cause it says it right here, it's, it, hold up, my brother's in the way, 
it's going to be okay to sorry it was under some stuff and it says it's going to be okay that's a little rainbow and they have one and my friend has one um so it's all going to be okay as long as we're apart we're going to be okay we just guys stick with our families until this thing can die out adios maxwell hola maxwell I'm going to show um, this maraca I made, and I made it out of two spoons, one, two, and I made, oh, I had an egg from Easter, and I put rice in it at the bottom, and what's like that? I told you, what is that maraca. for? What's the maraca for? It's for music. And, and who's your teacher's, who's your teacher who showed you how to do it? Senor Chamada. Yeah. What else do you want to tell us today? Well, now I have this. See, my sister is pulling it for you. And then I um um I did it. She and now you I dress, dress up, up as like her. It. Yeah. Yeah. So you want to kind of look like her yeah. and in the pose real quick. Wow, you look a lot like her. What do you want to say now? Adios. Bye. All right, now for gym, I'm going to do the cup stacking. So that was the three cup stacking. Now I'm going to do the nine cup stacking. Just once. Okay, so now I'm going to do the six cup stack. And that's it. Now I'm going to do the nine stack. All right, so now I'm going to do the nine stack. That's it. Now I'm going to do the 12 stack as well. All right, now I'm going to do the 12 stack. Amigos y amigas, esperamos que os haya gustado mucho el show de hoy. Me ha encantado ver todos vuestros vídeos y vuestras fotos. Espero que este fin de semana contestéis a las actividades de los maestros de especiales con más fotos y más vídeos. Y la semana que viene, más y mejor. Con esto y un bizcocho, ¡hasta el viernes a las 8! ¡Hasta la próxima Chao, semana! ¡Adiós! Y ¡Nos vemos!